Valência é moderna, Valência também é medieval, Valência é muito mais do que isso. Confira nesse vídeo, essa cidade espetacular. Vamos lá. Quantos litros você vende por, por dia? 860, isso se faz Isso com água é a horchata, vale? Graças. Nossos vídeos no Alicante, nós provamos a horchata. O Alicante faz parte da comunidade valenciana, mas aqui nós estamos na terra da horchata, na capital. É distinto, é diferente e delícia isso aqui, pessoal. Parece que aqui tem outro sabor, né? É mais fresca até, muito, muito boa. E você pode tomar, assim, do café da manhã ao jantar. Faz bem pro corpo, é super natural e refrescante. Pessoal, nós estamos em uma das áreas mais altas aqui de Valência e não é um edifício moderno, construído com todas as tecnologias atuais. Estamos em um edifício medieval, pessoal, maravilhoso. Aqui era uma parte da estrutura defensiva da cidade, uma torre. Nós pegamos um dia de feriado espanhol, então a entrada ainda foi totalmente gratuita. Temos uma vista fenomenal aqui para várias partes da cidade. Várias as marcas aqui de balas, né? canhões, porque ele realmente protegeu a cidade em várias ocasiões. A Elisa vai virar a câmera aqui, olha só. Pode vir, Elisa, não precisa ficar com medo não. Olha aí. Que beleza, pessoal as vias aqui da cidade, os elegantes edifícios, o cotidiano. E a gente pode percorrer todo o seu interior, são vários níveis, logicamente que para quem tem medo de altura é um pouco difícil, eu não tenho medo de altura, mas dá um medinho, gente, a perna dá uma tremida, porque é realmente alto, mas o panorama é incrível. Ele ainda não era o ponto mais alto aqui, nós estamos na faixa máxima de altura aqui, subindo por uma escada caracol, então todos os detalhes são preciosos aqui e daqui nós observamos também uma característica muito legal que nós encontramos em toda a cidade, que são as avenidas arborizadas, belíssimas. Isso a gente pode ver em várias partes aqui da cidade de Valência. Aqui nós estamos no casco antigo, no centro histórico da cidade, onde a cidade nasceu e se desenvolveu. que muitos de vocês estão precisando fazer uma reforma em casa, de repente trocar aquela parede, né? fortificar um pouco. Pessoal, podem chamar aqui a equipe que fez essa muralha. Tem sim os buraquinhos, mas são marcas de canhões. Aí olha só que fato curioso. Alguns pássaros que fugiram de suas gaiolas, ainda bem, viveram a liberdade e aí eles começaram a nidificar, né? formaram seus ninhos depois nas cidades. Onde que eles formaram muitos desses ninhos? Nesses buracos, pessoal. Exatamente. Muitas é, maritacas, né? muitos papagaios formaram seus ninhos aqui e a cidade proliferou desses pássaros maravilhosos que ainda hoje podemos encontrar aqui. Daqui desse ângulo, a gente pode dar uma xeretadinha 
nos apartamentos. E são apartamentos lindos aqui. Imagina a vista que eles têm para esse monumento. aqui da cidade de Valência é a Plaza de la Reina. Aqui surge a Catedral da Cidade e também toda a movimentação acontece aqui, com bares, restaurantes, horchaterias também que são sensacionais e você pode apreciar a maravilha dos edifícios aqui que contam a história da cidade. É muito legal, é um local de socialização, um local de encontros e que é imperdível aqui na cidade local também muito importante para a própria história da cidade. Então aqui era localizado um foro romano que depois, na época da dominação árabe, fizeram ali uma mesquita e depois, com a retomada do poder aqui pelos cristãos, fizeram também a catedral da cidade. Então muitos desses locais na Espanha têm uma história secular em um único ponto e uma história de poder, muitas vezes ligados também às tradições religiosas. Então esse é um ponto interessante para se entender a Espanha. Como na Itália, muitas vezes, também o foro romano, a igreja, ao longo do tempo, se aposta e faz ali a sua catedral. Muitos casos são assim. E aqui deve ter algo especial mesmo, porque ainda nos dias de hoje, um dos pontos principais aqui da cidade, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas é, se reúnem aqui, como eles já disse, um local de socialização. Esse aqui, pessoal, é um dos maiores mercados públicos, não apenas aqui da Espanha, mas de toda a Europa. Dizem eles que são os maiores. Olha só que estrutura legal, toda em ferro, para abrigar um monte de comerciantes. Chega na casa dos mil. Na Espanha tem aquela coisa de exagero, cada cidade quer ser maior que a outra. E aqui, um dos locais mais legais para vocês visitarem aqui nesse país. Muito visitado também pelos turistas, logicamente, mas ele ainda guarda a alma de um mercado que serve as pessoas locais aqui, é isso que vocês vão ver ali dentro. E aqui do lado de fora tem também algumas lojinhas que vendem produtos que os espanhóis usam aqui para o seu dia a dia, na cozinha, como as panelas de paella, e é possível comer aqui fora refeições mais simples, mas sabe que o negócio também é provar uma boa orchata. Mais uma vez sim, dessa vez dentro do mercado, então vamos lá. Esse aqui é o Fartão, que acompanha tradicionalmente a Orixata. Quando eles comem assim puro, como eles colocam assim, dão aquela chunchadinha. Eu vou ensinar tá puro para vocês. Aliás, é a primeira vez que a gente vai comer o Fartão. Lembra um pão de leite com açúcar. Um pouquinho de açúcar em cima. Bem gostosinho. Aí ele já tá fazendo certo. E esse açúcar é bem gostoso. Então quando você molha, é uma maravilha. Olha a Tomar vuelo, vuelo, vuelo. Baila com altura. O roteiro básico ao visitar os mercados na Espanha ou em qualquer local da Europa, onde você estiver visitando, é também aproveitar de toda essa oferta. Tem muita coisa legal, muita coisa gostosa, que são produtos que não são apenas para os moradores ou residentes. Então, vai lá, compra um, uns frios deliciosos, queijos, todos frescos aqui da região e também de outras partes da Espanha. Olha só, pessoal, variedade de queijos aqui de Valência, de várias maturações, queijos de ovelha, queijos de cabra. Pães fresquíssimos, lembrando que os mercados funcionam normalmente apenas pela manhã, ou até as duas horas da tarde, mas vale a pena pegar o mercado com fervor, então vale a pena vir bem cedinho aqui, e ver toda a movimentação entre residentes e turistas que se encantam não apenas com os produtos, mas com toda essa estrutura incrível, belíssima, de encher os olhos. Então, quando a gente chega aqui no mercado e já é a enésima vez que nós estamos passando aqui, procuramos a nossa hospedagem bem vizinho do mercado exatamente para usufruir dele a hora que fosse. E quando a gente chega aqui, tanto do lado de fora como aqui dentro, 
é um encanto apenas pela sua estrutura. Essa estrutura em ferro, com detalhes em cerâmicas e tudo mais que envolve é, esse local, esse campo arquitetônico. E aqui, olhando as bancas, né, todo esse fervor, a movimentação, produtos diferentes também, que a gente só encontra aqui nessa região. Se tivesse apenas isso aqui em Valência, já valeria o passeio. O mercado é tão fascinante, pessoal, porque além de todos esses produtos fresquíssimos, você pode comprar pequenas porções de pratos que são servidos em restaurantes, como a própria paella valenciana. E você compra por um preço muito razoável, tudo muito fresco e em embalagens apropriadas. Se você quiser comer por aqui também, é super bem-vindo. O espaço é maravilhoso e a gente vai se deliciando, passando por cada estande, conversando com cada comerciante. Um excelente café aqui no mercado, café Durban, café desde 57 aqui. Interessante que eles servem aqui nesse copinho aqui reciclado, mas legal porque ele é baratinho, só um euro, e você toma um café de excelente qualidade. E se quiser, leva para casa também, inclusive cafés do Brasil, logicamente. Chica más, no te quitas, baby, dale pa' acá Duro el perreo de yema, ya Nadando contigo en mi alma Ey, más chica más No te quitas, baby, dale pa' acá Duro el perreo de yema, ya Nadando contigo en mi alma Pessoal, tem cada padaria legal aqui Então vale a pena sair experimentando as coisas também, né? Essa aqui é uma típica torta de queijo que os americanos e os ingleses chamam de cheesecake, mas não é a mesma coisa. Isso aqui é muito melhor. A padaria ali, a gente não filmou porque tinha muita gente. Hum. Hum. Gente, então. Deixa eu ver. Interessante, que a orchata é uma bebida de todas as idades. Então a molecada saiu da escola e veio aqui tomar uma orchata. Nós que somos experientes, estamos aqui. O pessoal mais experiente ainda também. Ao longo dessa semana que nós ficamos aqui em Valência, consumimos orchata praticamente todos os dias. Praticamente não, todos os dias. Viva a orchata. Por quê? Ela é uma bebida ótima, com sais minerais. É praticamente um leite vegetal que os árabes já introduziram aqui há muito tempo. Então, é, ele é feito através da farinha da chufa. Você não sabe o que é a chufa? Pois é, eu também não sabia, aprendi aqui. A chufa é um tubérculo, delicioso também, de se comer puro. E a farinha, é, da farinha se obtém essa bebida revigorante. Um leite vegetal que agrada tudo e todos. Você encontra orchata a cada esquina aqui em Valência. Mas eu acredito que cada habitante tem a sua preferida. Eu, como uma mera visitante da cidade, eu já elegi a minha favorita. Será que eu falo aqui pro pessoal? A minha favorita é daqui, gente. Orchateria Santa Catalina. É deliciosa, é maravilhosa, é fresca, balanceada. Mas as tias que vendem pela rua, nas banquinhas, não ficam pra trás. Olha, as tias capricham. Elas capricham muito. É difícil escolher, acho que só morando aqui e tendo muita experiência. Acho que os ambientes também contam muito. Aqui no Santa Catalina, pessoal, não falta mais nada. Parece que a gente viaja no tempo, o ambiente é lindo, o atendimento também é muito atencioso, as meninas são ótimas. 
E o preço é sempre o mesmo, praticamente, né? Tem um, uma média de preços que não varia muito. E aí você vai experimentando. O farton, ele muda de local para local. Tem uns que produzem o seu próprio farton, outros pegam já industrializados, depende muito. A média de uma horchata desse tamanho, que é o tamanho regular, custa mais ou menos R$ 3,50. É muito legal, pessoal. Você toma de manhã até a noite. É maravilhoso. Se a gente passar aqui às nove da noite, vai estar cheio. da cidade, com certeza, é a Plaza de la Virgen, aqui que é um ponto de encontro de todo o valenciano e também dos turistas, sempre está muito animado, é uma praça incrível, muito bonita, muito bem cuidada, com muitos comércios também, e no centro da praça se encontra uma fonte exuberante, ela faz referência ao rio mais importante aqui da cidade, que é o rio Túria. O ano de 1957, uma grave inundação do rio Túria devasta parte da cidade de Valência. Onde nós estamos, exatamente onde passava esse rio. Muita gente chega aqui em Valência e acha que o rio secou. Isso não é verdade. O que eles fizeram desde então? Para evitar problemas futuros, eles desviaram o curso do rio e criaram uma baía artificial para que esse rio fosse aproveitado de outra forma. E aqui ficou um espaço vazio depois desse desvio. Então, pessoal, estamos aí já nos anos 1960, planos diversos aqui para esse espaço, afinal, é um espaço de 9 quilômetros. Olhem só. Nessa época, a Espanha vive a ditadura franquista e aí os militares têm uma ideia de progresso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma rodovia com oito pistas que possa ligar aqui, em parte, a cidade de Madrid, a capital, até Valência, até o Mediterrâneo. Uma grande ideia, encher de concreto aqui, asfalto, cimento e viva o progresso! Viva! Uma ideia ineficiente, uma ideia que não ia agregar nada para a cidade, afinal os carros não iriam resolver problemas de locomoção, isso já se sabia desde muito tempo pleitearam pela transformação desse espaço em um parque. Esse local que nós estamos é um dos parques mais magníficos que nós já tivemos a oportunidade de conhecer. Como eu disse, são nove quilômetros de parques, ligando diversas partes da cidade, diversos bairros e culturas diferentes. Imaginem que depois da inauguração desse parque, no ano de 1986, as áreas circunstantes também foram afetadas positivamente. Transformando locais que estavam degradados, esquecidos, em bairros efervescentes. Esse parque de grandes dimensões, ele agrega todas as pessoas possíveis, os esportistas, os corredores, os ciclistas, os andantes, todo mundo, pessoal, aqui nesse espaço, além da natureza, viva! Essa área onde nós estamos, por exemplo, um pinheiral maravilhoso, mas, como eu disse, são 9 km. E isso vai acabar ali, justamente no Mar Mediterrâneo. E ele passa por locais incríveis, como salas de concertos, museus, locais culturais, esportivos. E ele 
justamente abarca também a área construída por Santiago Calatrava. Museus e todas essas construções de outro planeta. Então vocês imaginem o que é isso aqui dentro da cidade de Valência. Uma área que foi requalificada, transformada para os cidadãos. E esse que é um dos maiores parques aqui da Espanha. Realmente um local incrível de agregação social que deve ser visitado e usufruído por todos. Fora do seu centro histórico medieval mais importante, a gente encontra várias vias de acesso aqui na cidade e essas avenidas acabam circundando é, todo o centro histórico de Valência. Então o centro ali ele é muito tranquilo, né? não tem muitos carros, exceto os residentes. Então isso é muito importante para a cidade. E aqui o trânsito flui bem, porque são várias faixas de rolamento, além das ciclovias que estão espalhadas por toda a parte. Linha 99, lá Malvarosa, vai até a praia, que é o mar Mediterrâneo. Então é uma linha exclusiva para os ônibus, muito legal. Então tudo isso mostra que a cidade foi muito bem planejada em seus tempos mais contemporâneos, né? Então tem aqui diversos prédios altos, né? tem uma verticalização aqui na cidade, mas bastante organizada. Caminhar fora do centro histórico e ver uma cidade com seus ares bem europeus. Aqui nós estamos em uma das áreas mais afastadas do centro da cidade, ali pelo noroeste. E esse aqui é o bairro de Benicalap. Guarda muita história também, porque ele é um dos bairros mais antigos da cidade. E ele ainda guarda alguns traços da dominação árabe. São poucos, mas ele tem alguma coisa ainda que o centro da cidade não tem. Vale ser dito que, apesar de ser um bairro simples, ele conta com um parque muito legal. Então é um parque muito bem conservado. Ele foi feito nos anos 1980, mas acredito que já passou por diversas reformulações. Eu até pensei que o parque era mais novo. Nós fomos conferir, ah, ele é um parque já experiente. E é um parque muito bonito e muito agradável. Um dos modos importantes para que o bairro se alavanque, tenha uma boa qualidade, é através dos parques públicos. Isso os espanhóis sempre capricham. E aqui em Valência é um exemplo muito grande, né? O Parque Túria, como vocês viram. E também vários outros locais aqui pela cidade. Então esse aqui é um local muito agradável que faz esse contraste entre um bairro simples, mas de boa qualidade de vida. E esse local de socialização muito importante aqui na cidade. da revitalização que os jardins e túrias trouxeram aqui para a cidade. Tudo isso foi planejado. Então vocês estão vendo o tamanho dessas calçadas. Uma ciclovia muito eficiente, muito boa, que não atrapalha ninguém. A calçada, a gente estava até comentando aqui, dá para colocar outro edifício aqui no meio. Tem ali uma, duas, três, quatro faixas de rolamento também para cada direção. No meio disso, como é tradicional aqui em Valência, um jardim, uma área cheia de verde, muito comércio, muito vivo aqui. Um senhor bairro, mais um. Apesar dessa verticalização que foi necessária aqui para o avanço da cidade, eles têm um padrão de altura bem definido. Essa parte aqui vale ressaltar que nós estamos na parte final do Jardim do Túria e muito próximo também do mar. Dá para ir a pé aqui praticamente até a orla, e de bicicleta nós vimos que demora apenas 7 minutos pedalando em plena ciclovia. E além de tudo, o transporte público serve e serve muito bem. E como não bastasse, Valência ainda conta com uma enorme faixa de areia. São quilômetros e quilômetros de praia, gente. Com a água cristalina, super gostosa. Aqui a gente está na primeira praia, pertinho da Marina de Valência, só que são tantas outras. Com uma faixa de areia enorme, o pessoal fica aqui à vontade. Além disso, todo esse espaço conta também com uma parte comercial interessante, com restaurantes, bares, cafés e também hotéis. Para quem gosta desse clima marítimo, Valência tem tudo. Além dessa praia urbana, que é muito próxima ali do centro de Valência, imagine que nós pegamos um ônibus e em cerca de 20 minutos nós chegamos aqui. 
eu acredito que de bicicleta possa ser ainda mais rápido, já que você pode atravessar ali pelo parque, Parque Túria, como nós falamos para vocês. Essa praia é uma praia urbana aqui em Valência, tantas outras aqui na comunidade valenciana e na própria cidade. Muito próximo daqui é possível encontrar praias selvagens com aqueles ares paradisíacos visitadas pelos valencianos e turistas. Vale ressaltar que nós fizemos um vídeo aqui em Alicante que fica dentro da comunidade valenciana, ou seja, o estado no Brasil ou La Regione na Itália. Então nós mostramos para vocês um pouco já da comunidade lá em Alicante. Vocês viram que beleza, lá é um dos destinos mais procurados pelos turistas durante a época do verão Mas vale ressaltar que Valência também, obviamente, tem mar, tem praias E uma dimensão enorme aqui com essa faixa de areia E também tem o seu porto, que recebe navios de cruzeiro é, Tem a marina super importante, que foi reformulada até recentemente aqui na história, nos anos 2000 Sem aquele aspecto de cidade portuária degradada, feia, nada disso. Tudo isso tem essa ligação, o que torna a cidade de Valência ainda mais poderosa. Quando o Felipe falou que é perto, é perto mesmo. Vejam só, aqui a gente já está na boca da marina e logo ali atrás a gente já vê toda a estrutura comercial desse porto, com os containers, as gruas, tudo pessoal. E não tem nenhum ar decadente, nenhum ar perigoso ou que falta um pouco de atenção. Aqui tem uma grande ciclofaixa também, os turistas vêm, apreciam toda essa organização. São mais de 800 vagas nesse grande estacionamento de barcos, então é tudo bem organizado. As palmeiras, que são símbolo aqui da Espanha, também estão presentes. Interessante essa área da costa e também pelo lado histórico, já que aqui se iniciou com um povoado de pescadores, depois foi crescendo, foi se organizando, mas ainda hoje alguns locais aqui guardam essas marcas antigas da cidade, né, que fazem parte aqui de toda a história. Se voltarmos um pouco na história, aqui nem era Valência, aqui era uma outra cidade que depois foi incorporada. Então hoje é um bairro que guarda muita história, exatamente essa história com os pescadores e hoje é um local aqui muito utilizado por todos, não apenas pelos turistas. Imaginem só, uma cidade com a panca de Valência ainda tem todo esse mar e uma faixa de areia gigantesca, como vocês eh, estão vendo. Muito interessante essa área de calçadões, a ciclovia, um local realmente estruturado para grandes temporadas aqui de turismo. E além disso, tem diversos bares e restaurantes, um atrás do outro, oferecendo as delícias aqui da cidade. Vocês podem pedir a paella valenciana aqui de frente para o mar. Só não vem para Valência e não come paella quem não quiser. Porque tem a paella marineira, tem a paella valenciana, tem tantas variações de arroz aqui. Lembrando que essa parte aqui da Espanha também produtora de arroz, assim como Múrcia, que nós mostramos para vocês. Vamos caminhar mais um pouco por aqui, vamos lá. Vamos para um cafezinho mesmo com calor. Para quem tiver curiosidade, estamos filmando aqui no meio de outubro, outono e o outono ainda não chegou estamos aqui com um clima de verão e olha só que local muito interessante estamos ainda de frente aqui para o mar e esse espaço onde nós estamos era uma antiga fábrica de gelo então você que está enxugando o gelo imaginem só aqueles produziam então muitos desses galpões são aproveitados hoje para outras funções tem os cafés os drinks outro local que serve sanduíches, então imagino isso aqui lotado, principalmente à noite, né? Um local muito interessante, tem esse ar industrial, que eu gosto muito, acho que vai muito bem, né? O Brasil faz muito bem isso com a rede do Sesc, Sesc Pompeia, né? Me lembra aí algumas coisas assim de reaproveitamento do espaço por uma outra função. E esses locais industriais normalmente tem uma estrutura muito forte, muito potente. Quando é repaginado, se transforma em algo interessantíssimo. Com licença, pessoal. Valeu! Saindo um pouco, 
pouco ali da parte da orla, a gente já entra em um outro contexto, muito bem organizado, muito bem planejado. Vejam só esse condomínio aqui de casas. Parece até que a gente está em uma outra cidade. E estamos aqui, nós estamos a 3 km aproximadamente de Valência, não faz parte da cidade de Valência, mas sim da região metropolitana. E é interessante porque eles têm todos os serviços aqui, mercados, padarias, farmácias, restaurantes, enfim, tem a sua individualidade e também uma organização sensacional. Aqui nem parece que a gente está numa cidade de praia, estamos a pouquíssimos metros do mar. A gente não tem como falar muito da cidade porque entramos aqui só nesse pedacinho, mas um pouco que nós estamos vendo bem legal. Tem uns edifícios mais altos, acho que não chegam a 10 andares, também mais novos, também um contexto muito interessante, tudo bem organizado, né? Os edifícios mais altos, eles ficam para trás, não fazem sombra nem tampam a visão ali da praia. Muito legal. Uma cidade com uma grande riqueza cultural, então vale a pena visitar os seus diversos museus, são muitos. Além das obras, vale a pena entrar em um museu para conferir também a estrutura arquitetônica. Podemos ver todas essas estruturas que se seguem e nesse caso aqui o Museu de Belas Artes, muito bonito, muito interessante, inclusive as suas obras. Esse aqui, aos domingos, é gratuito, mas nos dias de semana você paga apenas 2 euros. para o Brasil, pois é, quase isso, estamos aqui em um clima tropical, mas não apenas isso, estamos aqui no Jardim Botânico da cidade, um dos mais antigos da Europa, ele data dos anos 1500 e ele foi fundado na época para se cultivar plantas medicinais para uso da população, pesquisas e também, logicamente, o ensino, já que aqui tem uma prestigiada universidade. Então, todo esse local magnífico teve sempre essa função de estudos. Até que no século XX foi abandonado e esquecido, deixaram para trás esse local. Até o ano de 1987, pouco antes deles a nascer, o jardim renasceu aqui. E depois, nos anos 2000, eles concluíram as reformas aqui nesse local e devolveram a dignidade a esse pulmão verde aqui no meio de Valência. Então esse local hoje em dia ele é utilizado pela Universidade de Botânica, Agricultura e tudo que for necessário para o estudo das plantas em geral. Tem alguns edifícios do século XIX aqui que são conservadas sementes e outros locais aqui de experiência. Oito graus, pessoal. As árvores têm esse poder de regular a temperatura. Imaginem só ondas de calor. O ano de 2023 foi o ano mais quente da história. Então, o segredo é muito fácil. Aliás, nem segredo tem. A resposta está aí. Interessante que são tantos aplicativos de inteligência artificial que, lógico, auxiliam o ser humano, mas eles não devem ser a resposta para tudo. Aqui, por exemplo, são 4.500 espécies que estão catalogadas, mas não apenas isso, estão vivas aqui para o desfrute de todos. 
que eles têm uma, uma planta de café arábica. Olha só que interessante. É uma planta que é originária ali da África, né, do Madagascar. Os árabes introduziram na Europa e os holandeses na América do Sul. Olha só como a história é legal. E tudo se liga, né? E a Espanha parte disso, já que ela teve um domínio árabe durante séculos. Então várias cidades espanholas possuem ainda essas marcas. Bem-vindo à minha farmácia, mas aqui só se compra com receita, não vem com história não. Pessoal, essa era a farmácia de antigamente, as pessoas se curavam através das plantas. E olha só que interessante, vários desses termos, ansiolíticos, antidepressivos, cicatrizantes, esses termos foram criados pelos botânicos que, estudando as plantas, iam descobrindo os efeitos benéficos né, de cada planta medicinal. Isso depois foi incorporado pela indústria farmacêutica, inclusive utilizando dos princípios ativos de algumas plantas. Então tudo nasce daqui, por isso é importante né? esse estudo, não apenas a catalogação, mas a visualização para as pessoas entenderem também o poder das plantas é muito importante que nós nos atentemos a tudo isso. Afinal, as maritacas já sabem disso há muito tempo. muito boa é visitar o Ayuntamiento de Valência. A visita é gratuita e você pode percorrer vários salões aqui internos e também esse belo terraço. Daqui a gente tem uma vista bem interessante não só da praça da prefeitura, mas também de todos esses edifícios belíssimos e lá ao fundo a estação de trens. É bem interessante tudo isso, porque a gente vê uma harmonia total entre os edifícios, a arquitetura, o urbanismo. Daqui a gente tem uma vista privilegiada da Cidade das Artes e das Ciências. E é interessante porque nós estamos imersos também nesse verde, tipicamente mediterrâneo. Aqui a gente sente todos os aromas, é muito lindo, o acesso é livre. Pessoal, é legal aqui tanto de dia quanto no entardecer. Um dos locais, sem dúvida, mais impressionantes que eu já estive. Aqui parece que a gente está numa imensa estufa onde cabem todas essas palmeiras, é muito legal. É mais uma surpresa dessa cidade tão incrível que é Valência. Depois de uma semana aqui em Valência, 
Não resta mais nada do que nos despedirmos de vocês e também dessa belíssima cidade espanhola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considere compartilhar aos amigos. Nós gostamos muito aqui dessa cidade. Espero que todos vocês tenham a oportunidade de conhecê-la um dia. Muito obrigado a todos. Muitíssimas graças. Música